Alekia Infra Developers, NSR County, Gated Community, Open Plots on Hyderabad, Mumbai National Highway. Hi, hello, Namaste. Welcome to Suman TV, the largest digital media in India. Now, we have a guest who has opened the Instagram open to see Vila Reels. Now, we have a guest who has opened the Instagram open to see Vila Reels. வீலு வக்கல காதண்டி முக்குரு கோத்திலு செப்படானிக்கி வாலல்லோ the special one வால் special one தோ சோக special story செப்படானிக்கி மனமுந்து கொச்சி சாரு வால் இச்சிய cute expressions கி பிதா அவ்வனை அம்மாயில் உண்டரு ஜெல் சவனை அப்பாயில் உண்டரானுக் கொண்டி இங்கு இந்துக்கு வால் story தெல்ச்குந்தாமா ஐதே வச்சேயின்டி Mr. Rocky, this is KZ, Mr. Roy. Hello, Mr. Roy. Hi, Andy. Hello, Devika Garu. Hi, Andy. How are you? I'm very happy. I'm very happy. Mr. Roy, real name is? Shahul Sheikh. Shahul Sheikh. Why did you say Shahul and Pet Coach, Mr. Roy? Because Shahul is first. Then, I have a friend of my friend Tom. I have a name in Google. गूगल ला सजेस मारी बैठ को ना ना ओके पैर लगा पैर से पैर ला बैठ को ना रूम मिस्टर टॉम मिस्टर रॉय अन्य मुग्गुर चाल अंडे चाल मंची का क्यूट एक्सप्रेशंस तो चेस तो उन डर यावर स्टार्ट चीज़ आ रही थी रसूल ऐते टिकटॉक नहीं चेस ना डो ओके टॉम ओ नहीं ना ऐते इंस्टा नहीं ची नाकंटे � हाँ जरूरत है जरूरत है उन्होंने ये सो मरी इसने हमेरा जीवित हम अन्ना देख गए ना जी फ्रेम मेरा ना जीवित हम और कुछ ही सरिया ला ये का रिलेशन आंडे ये जर्नी ऐला स्टार्ट है इन्दे जर्नी एंटे ने नो वाइज़ एक नॉर्मल ट्रिप के लेना ओके आकरा बाईटा कहने पिच ना नोटा बाईटा कहने पिच ने अगर तेनेटी पार्क आने पे आ पार्क लो ना पूरा अगर तक लेने आप पूरो इंस्टाग्राम आईडी दिस करना अलाव फ्रेंड्स के इंदा स्टार्ट है ये रिलेशनशिप अंडे ये लाव वक पार्क लो ये वाले ना सारे लवर्स हैं ये पार्क के लिए फ्रेंड ना को कॉमन का होना रो सो आरोज़ वील बाज इस तरह का रेल सर सो अलाव नीन कोड़ा वेल्ला � फ्रेंडशिप पहला स्टार्ट है ही आपको रिलेशनशिप लोग अच्छा अलमोस्ट चाला कुन्ह मंस वर्क को फ्रेंड्स लाने होना हम्म तरवाता तरवाता हम्म ये अबर फर्स्ट प्रोपोज़ चेस है रूम चप्पन ने नहीं नहीं प्रोपोज़ चेस है ये ला ये ला प्रोपोज़ चेस है रूम चार्ट लाने चार्ट लाने चार्ट लाने जैसा कन्वर्जेशन ये ला ही � अंटे नॉर्मल का ये लाल चीप पेरु समथिंग ये लाव एवरेन हम चिपतो उन डर का दाल नॉर्मल का ने प्रपोज़ जैसा आ दान की कोइट्स राशि आटले एम ले गोट सेम राइले दे सिंपल का ने दान की मेरो के चीपी सर आ अंटे कुछ हम टाइम दिस को ने कुछ हम मार्टल को ने आप पढ़े चीपे ले दो कुछ हम टाइम दिस को ने अंटे कुछ हम अंतह माइडर की ओके अनपिंच अनपिंच आ का अपुर मेमो सरे आइटर रिलेशनशिप ओके आइटर अंजाप पैसे अपुर दाग तिपु कंट्रोल में कौन करने तप्पु का तप्पु का तने तप्पु का दाग तिपु का वाली तप्पा दे तिपु बोल रहा है सरे मेरी फैमिली बैकग्राउंड इन फैमिली और किले का बट माँ फैमिली माँ डैडी आटो ड्राइव मेरे डैडी वाइफ अन कोना ना ठीक है सर मेरे डैडी अच्छे से सिविल इंजीनियर है मामी अच्छे से हाउसवाइफ हाउसवाइफ मेरे फैमिली से लो ये विषम पेल्सिंग तरवाता वाला रिएक्शन रिएक्शन चाहिए रिएक्शन है मेरे चलो वाइल्ड गाने वाइल्ड गाने स्टार्ट है इन्दंता हाँ स्टार्ट है हाँ फर्स्ट स्मूथ का स्टार्ट है इन्दी अंडे तेल्स कुने वाले को मत्तन तेल्स को वाले का बैकग्राउंड ओ अपडे वाइल्ड का स्टार्ट है इतने मत्तम बाइटिक दे रहन मारा मैं बाइटिक दे यामो मो वाइल्ड कौन आ रही है लोग इन चपकोड़ दो दाचे अलान अंडे का स्मूथ का स्टार्ट जैसे रो मत्तन तेल्स कौन तरवाता Mile 
లైక్ సపోర్టింగ్ గా ఉంటారు మా ఫ్యామిలీ అయినా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అయినా సరే మీరు మంచిగా ఎదగాలి అలానే ఉంటారు తప్ప ఎప్పుడు చేయి చేసుకోలేదు మంచిగా సపోర్ట్ చేశారు కొంచెం టైం పట్టింది కానీ ఇప్పుడు అంతా ఓకే ఏమనంటే పప్పు గుర్తులు తీసేస్తావు తల్లి నేను కొట్టకూడదు అంట ఓకే మరి ఆటో డ్రైవర్ కదా మరి మీరు ఎంత వరకు చదువుకున్నారు డిగ్రీ కంప్లీట్ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది రీసెంట్ గానే కంప్లీట్ అయింది మరి ఫర్దర్ గా ప్లాన్స్ ఫర్దర్ ప్లాన్స్ అంటే ఇప్పుడు డిగ్రీ చదువుకున్నాం జాబ్ చేయాలనుకున్నాం ఇప్పుడే యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట అది క్లిక్ అయ్యాక కొంచెం తర్వాత జాబ్ కూడా చేస్తాం అంటే తన ప్యాషన్ వచ్చేసి యూట్యూబ్ లోని ఇదే ఉంది సో ఇప్పుడు తన ప్యాషన్ వదిలేసి మళ్ళీ జాబ్ అంటే కొంచెం తనకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా సో ఆల్రెడీ ఎలానో ఫేమ్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి కొంచెం యూట్యూబ్లో కష్టపడితే ఆల్మోస్ట్ క్లిక్ అవుతాం అని నమ్మకం ఉంది ఇద్దరికి సో ఇద్దరం ఇప్పుడు ఆ యూట్యూబ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నాం మీరు మీరేం చేస్తున్నారు నాదైతే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది రీసెంట్గానే నేను కూడా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ తింటూనే కదా రీల్స్ చేస్తున్నా ప్రజెంట్ అయితే జాబ్కి కూడా ట్రై చేస్తున్నాము ప్రస్తుతానికి జాబ్స్ చేసుకుందాము సో యూట్యూబ్ వన్స్ క్లిక్ అయ్యాక దాని వైపు షిఫ్ట్ అయిపోదాం అని చెప్పేసి ప్లానింగ్లో ఉన్నాము ఇద్దరం కూడా ఓకే ఓకే మీ ఇంట్లో మీరు ఒక్కలేనా నేను మా చెల్లి మీ చెల్లి మీరు నాకు తమ్ముడు చెల్లి తమ్ముడు చెల్లి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మామూలుగా లేవు ఒక రేంజ్లో ఉన్నాయి మీ ప్రాపర్ ఎక్కడ మా ప్రాపర్ నెల్లూరు నెల్లూరు అంటారా బాబు చూసాను భయాలు సో నెల్లూరు నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి రీజన్ నేను జాబ్ పర్పస్ మీద ఇప్పుడు మీరే చెప్పారు కదా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పెరుగుతున్నాయి అని చెప్పి అట్లా ఇంట్లో వాళ్ళ ఇప్పుడు డాడీకి కూడా ఏజ్ అవుతుంది వాళ్ళు కూడా చేయలేరు కదా పని ఇప్పుడు మేము ఎట్లా ఒకటి చేసి ఇంట్లో డబ్బులు పంపించ పంపించాలి కదా సో అందుకని జాబ్ చేసి ఇట్లా హైదరాబాద్లో వస్తే ప్రమోషన్స్ అయినా జాబ్స్ జాబ్ ప్రమోషన్ సెట్ కాకపోతే జాబ్ చేసుకొని ఉందామని చెప్పి వచ్చిన అంటే దేవిక గారి గురించి వచ్చారు కదా లేదు తనకు కూడా జాబ్ కోసం అనుకుని ఇలా జాబ్ చేద్దాము ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది ఇంటర్లో టెన్త్ లో వచ్చేస్తే ఇప్పుడు నా కోసం వచ్చేసింది అని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది జాబ్ తనకు కూడా గట్టిగా రీజన్ దొరికింది వచ్చేయడానికి అది కూడా ఒక రీజన్ అది కూడా ఒక రీజన్ ఇద్దరం కొంచెం ఒక దగ్గర ఉంటే అన్ని చేయడానికి యూట్యూబ్ కానీ రీల్స్ కానీ అవుతుంది నేను మా ఇంటి దగ్గర ఉండి తను అక్కడ ఉంటే కష్టం కదా రన్ చేయడం సో అలా అని ఇద్దరు ఒకే చోట ఉన్నారంటే ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలిస్తే వేస్తారు ఇంట్లో ఒక చోట లేము కానీ హాస్టల్స్ లో అంటే తిను వేరే హాస్టల్లో ఉంటాను నేను వేరే హాస్టల్లో ఉంటా ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ ఉంటాయి ప్రమోషన్స్ వచ్చినప్పుడల్లా బయటకు వచ్చి రీల్స్ చేసుకోవడం ప్రమోషన్స్ చేసుకోవడం అలా ఓకే మీరు ఇప్పుడు హాస్టల్లో మరి హాస్టల్లో ఎవరైనా గుర్తుపడతారు మిమ్మల్ని గుర్తుపడతారు అక్కడ ఒక పార్క్ ఉంది అనమాట పార్క్ లోకి వెళ్ళి డైలీ ఈవినింగ్ కూర్చుంటాం ఆల్మోస్ట్ అందరికి తెలుసు పార్క్ లో ఫస్ట్ రెండు మూడు రోజులు వచ్చి సెల్ఫీలు తీసుకొని అట్లా పోయారు తర్వాత ఇంకా నార్మల్ ఈడ ఇక్కడే తిరుగుతారా అంతే ఫ్రీగా వచ్చింది ఎవరైనా సరే అలాగే చేస్తారు కదా సో మరి మన ఫ్రెండ్స్ గురించి మిస్టర్ టామ్ అండ్ రసూల్ గురించి నా ప్రాణాలు నేను ఒక కన్ను వాళ్ళైతే ఒక కన్ను నేను వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతే బాగా మేనేజ్ చేస్తుంది ప్రాణం కన్ను నేను అంతే ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ నాకన్నా వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి ముందు నుంచి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో నేను ఎంతో వాళ్ళు కూడా అంతే తనకి ఎప్పుడైనా అన్నారా ఇలాగ నీకు రిలేషన్ వచ్చేసింది మాకు చాలా మమ్మల్ని అవాయిడ్ చేస్తున్నావు అని ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయ్యేది ఎప్పుడు అవాయిడ్ కూడా చేయలేదు వాళ్ళకి తెలుసు కదా మేము మేము ఎలా ఉంటున్నాం వాళ్ళు మా దగ్గర నుంచి చూస్తున్నా వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు ప్రతిదీ అర్థం వాళ్ళే సపోర్ట్ చేశారు అనమాట ఎల్లు రా ఇంకా జాబ్ చేయాలా ఏదో ఒకటి చేయాలి లేకపోతే ఇంట్లో కూడా కష్టం అవుతుంది తన ఇంట్లో కూడా కష్టం అవుతుంది అని చెప్పి నాకు మీ ముగ్గురు రిలేషన్ చూస్తే ఫ్రెండ్షిప్ చూస్తే కనుక నాకు మేం ఫేమస్ మూవీ గుర్తొస్తుంది ఫ్రెండ్ ని అలా పంపించేస్తా ఉంటారు కదా నాకు చాలా ఎమోషనల్ అనిపించింది అది మీకు అనిపించలేదా ఫ్రెండ్షిప్ ని అంటే అందరిని వదిలేసి వస్తున్నాను ఫీల్ అవుతారు చాలా సార్ ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళకి దూరం ఎందుకంటే వాళ్ళు పరిచయం అయిన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు దూరంగా లేరు వాళ్ళు సో వన్స్ ఒక్కసారి దూరంగా వచ్చేస్తే ఖచ్చితంగా బాధపడతారు కదా సో తిని కూడా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు డైలీ బట్ అలా అని దూరం ఏమీ లేదు అంటే 
వాళ్ళు వస్తారు మేము వెళ్తాము అంతా నార్మల్గానే ఉంటుంది సో మాకు అయితే ఆ ఫీల్ లేదు దూరం అయిపోయాము అన్న ఫీల్ అయితే లేదు మాకు అంత మంచిగానే వెళ్తుంది ప్రస్తుతానికి అయితే ప్రస్తుతానికి అంత మంచిగానే అవుతుంది మీ ఫ్యామిలీలో ఈ విషయం తెలిసిన తర్వాత బయటికి పంపించడానికి ఓకే చెప్పారా మా ఫ్యామిలీలో మరీ అంత రెస్ట్రిక్ట్ చేసేసి అంటే అమ్మాయిల్ని కొట్టేసి అంత ఇబ్బంది లేదు ప్రస్త ఏ పేరెంట్స్ అయినా సరే ఇలా లవ్ మ్యాటర్ అనే కానీ ఎవరైనా సరే సీరియస్ అవుతారు మా ఇంట్లో కూడా కామన్ సేమ్ అలానే రియాక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి కానీ నేను చెప్పుకున్నా అంటే చెప్పుకునే విధానం ఒకటి ఉంటుంది కదా ఒప్పి ఒప్పించుకునే విధానం ఒకటి ఉంటుంది సో నేను కూడా అలానే ఒప్పించుకున్నా టైం పట్టింది వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పట్టింది కానీ అంతా పర్లేదు వాళ్ళు కూడా కొంచెం నార్మల్గానే ఉన్నారు తర్వాత మళ్ళీ ఒక్కొక్కపోతే రీల్స్ బయట చాలా బ్యాడ్ నేమ్ వచ్చేస్తుంది మీ వైపు ఏమో కానీ గర్ల్స్ బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో ఫర్దర్ ప్లాన్స్ మనకి ఫ్రెండ్షిప్ తో ఏముంది వాళ్ళు ఏమన్నా ఇక్కడికి వస్తారా లేకపోతే మీరే నెల్లూరు వెళ్ళి ఎవరు సెట్ అయితే ఇప్పుడు అటు ఒక టీంది ఒకటి యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఇటు మా ఇద్దరికి ఒకటి చేస్తున్నాము ఏది క్లిక్ అయితే అది మంచిగా ఇన్కమ్ వస్తుంది ఇంకా ఏదైనా సెట్ అయ్యాము జాబ్లో ఎవరైనా చేస్తున్నామంటే మంచిగా ఇన్కమ్ వస్తుంది అంటే వాళ్ళైనా ఇట్లా ఆగేస్తాం లేకపోతే మాకు ఇన్కమ్ వస్తుంది అంటే మేము అటు వెళ్ళిపోతాం ఏదైనా సరే వదిలేదు అయితే లేదు వదిలేదు మా ఫ్యామిలీస్ వెళ్ళినా వాళ్ళు కూడా అంతే మాకు సో ఇద్దరులో ఎవరు సంపాదించినా సరే అందరికీ వెళ్తుంది ఖచ్చితంగా అంటే యూట్యూబ్ ఒక సోషల్ మీడియాలో క్లిక్ అవడం అనేది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉంటుంది మాక్సిమం లక్ మీద మన హార్డ్ వర్క్ మీద ఉంటుంది దాని మీద డిపెండ్ అయిపోయి ఇక్కడికి వచ్చి మీరు అండ్ ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉండి ఇక్కడికి వచ్చి దాన్ని ట్రై చేద్దామని ఎలా అనుకుంటున్నారు అంటే మాకు సెకండ్ ఆప్షన్ లేదు జాబ్ అండ్ ఇదే కాకపోతే జాబ్ మీద కూడా అంత లేదు యూట్యూబ్ మీదే క్లిక్ అవ్వాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక్కసారి ఒక దాని మీద ప్యాషన్ ఉంది అంటే ఒకవేళ మన ఆ విషయంలో లో అయిపోయినా సరే మనం ఖచ్చితంగా ట్రై చేస్తాం ఎందుకంటే అది మనకి ఇష్టమైంది కాబట్టి మనం వదులుకోం ఖచ్చితంగా అది ఎలాగైనా చేయాలి ఎలాగైనా సాధించాలన్న దాంతోనే ఉంటాం సో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి మేము చాలా కష్టపడుతూనే వచ్చాం కాబట్టి ఇప్పటికీ ఇప్పుడు మెల్లమెల్లగా అంతా స్టార్ట్ అవుతుంది కదా సో మాకు నమ్మకం వచ్చింది ట్రబుల్స్ అనేవి లైఫ్లో ఖచ్చితంగా వస్తూ ఉంటాయి వస్తూ ఉంటాయి కానీ ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అయితే సక్సెస్ అయితే మాత్రం పక్కా అవుతాం ఆ నమ్మకం అయితే మాకు ఉంది కాబట్టి మేము ఇందులోనే వెళ్ళాలని ఇంకా డిసైడ్ అయిపోయాం ఖచ్చితంగా అయిపోయారు డిసైడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చెప్పలే సో మరి మన ఫ్రెండ్షిప్ గురించి ఏదైనా చెప్పండి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క రీల్లోను వదిలేసినావు చాలా ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి కదా ఏ రీల్లో కామెంట్స్ చూసినా సరే ఫ్రెండ్స్ ఏ ఫ్రెండ్షిప్ అయినా లవ్ వచ్చేంత వరకే మా ఇలాంటి డైలాగ్స్ ఏం లేదు అసలు మేము ఇద్దరం కలిసే ఉంటాం అందరం ఇద్దరం కలిసి ఉన్నామని చెప్పి వాళ్ళని ఎలా వదిలేస్తాము దీనికంటే ముందు వాళ్ళు ఉన్నారు అలా అని చెప్పి ఇప్పుడు లైఫ్ పార్ట్నర్ని వాళ్ళ కోసం లైఫ్ పార్ట్నర్ని వాళ్ళు కూడా చెప్పరు ఇప్పుడు బయట ఫ్యాన్స్ వాళ్ళు చెప్పడమే వదిలే వదిలే ఫ్రెండ్స్ని దూరం చేస్తున్నావు వాళ్ళకి తెలియదు కదా వాళ్ళు దగ్గర ఉండి చూడడం లేదు జస్ట్ ఆన్ స్క్రీన్లో చూస్తున్నారు అంతే కానీ ఆఫ్ స్క్రీన్గా మాకు తెలుసు అంటే మేము కలిసి ఉంటున్నామా లేదా అన్నది మాకు బాగా తెలుసు కదా సో వాళ్ళు ఏం అనుకున్నా సరే అన్నీ పక్కన పెట్టాడు మేమైతే మంచిగా ఉన్నాం ప్రస్తుతానికి అయితే ప్రస్తుతానికే కాదు ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా మంచిగానే ఉంటాం మంచిగానే ఉండాలి ఉంటారు కూడా అది మాత్రం కన్ఫామ్ ఇలా రీల్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా కామెంట్స్ కింద కామెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా వాటికి మీరు ఎప్పుడైనా రిప్లై ఇచ్చారా అరే ఎలా రా ఇలా అని ఇలా ఒకసారి ఏమో మా పిల్లె మొత్తం స్పాయిల్ చేసేసింది ఫ్రెండ్షిప్ మొత్తాన్ని అని చెప్పి ఒక కామెంట్ వస్తే దానికి రిప్లై ఇచ్చాను మాక్సిమం పట్టించుకోము కామెంట్స్ చదువుతాం కానీ నెగిటివిటీ కామన్ గా ఉండేది ఎక్కడైనా సరే అదే ఇంకా మనకి స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది ఇంకా ఈ కామెంట్స్ చూసి ఇంకా మనం ఎదగాలి ఎదగాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళిద్దరు ఏం ఫీల్ అవ్వలేదు ఇలాంటి కామెంట్స్ కి వాళ్ళు ఏమైనా సరే రిప్లై వాళ్ళకి కూడా వచ్చాయి కామెంట్స్ ఇప్పుడు ఆ ఐడియల్ కి మా ఐడియల్ కి అందరికి వచ్చేవి కొంతమంది వాళ్ళని తిడతారు కొంతమంది మమ్మల్ని తిడతారు వాళ్ళ కామెంట్స్ లోకి వెళ్ళి అది కూడా వాళ్ళు కూడా నెగిటివిటీ ఇప్పుడు ఏదైనా ముందుకు వస్తే ముందు వచ్చి మాట్లాడే వాళ్ళకి అయితే సరిగ్గా కూర్చోబెట్టి సమాధానం చెప్తాం ఎక్కడో ఉన్న వాళ్ళు కూర్చొని దాంట్లో నెగిటివ్ గా కామెంట్స్ ఇస్తుంటే మేము ఏం చెప్తాం ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు అది వాళ్ళకే వన్స్ నెగిటివ్ కామెంట్స్ వస్తున్నాయంటే మనం ఎదుగుతున్నట్టే అక్కడ అదే అనుకుంటాం మేము అదే మైండ్ లో పెట్టుకుంటాం
నెగిటివ్ కామెంట్స్ వస్తున్నాయంటే దాన్ని చూసి ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏంటి ఖచ్చితంగా అదే మనకి మెయిన్ స్టెప్ అంటే మీరిద్దరు బాగుంటున్నారు ఫ్రెండ్స్ ని మేనేజ్ చేస్తున్నారు అది ఇప్పుడు కొంత తెలుసు కదా తెలుస్తుంది వాళ్ళకి మెల్లమెల్లగా అర్థం చేసుకుంటూ వస్తారు అంతే నెక్స్ట్ వస్తుంది క్యూట్ పేర్ అది ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది వాళ్ళిద్దరికి హెల్ప్ చేయరా టిక్టాక్ నుంచి మొత్తం చూసున్నాడు అనమాట అప్పుడు రఫి అట్లా జరిగింది కదా అది జరిగినప్పటి నుంచి మొత్తం దగ్గర ఉండి అంటే వాడికి ఏం తెలియదు అటు వైపు నుంచి అప్పుడు అంత మెచ్యూర్ కూడా కాదు మా వాడు అటువైపు రఫి నుంచి ఇటువైపు వెంకి మొత్తం చూసేవాడు ఇది ఎవరిది తప్పుందో మనకు తెలీదు చూసేవాడు మొత్తం అర్థమయ్యేది ఏం చేయలేకపోయేవాడు అట్లా చెప్పి మొత్తం వాళ్ళకి వాడికి తెలుసు అనమాట ఎక్స్పీరియన్స్ అందరికి చెప్తాడు ఇప్పుడు ఏదైనా తప్పు జరుగుతుందంటే అరే వద్దురా బాబు వద్దురా ఇది వద్దురా ఇలా పోతుంది అక్కడ తాగిపోతుంది మ్యాటర్ అని చెప్పి చెప్తాడు చెప్తే అక్కడ తాగిపోతాం అలాంటి అవన్నీ మీ ముగ్గురు మీద చేసేస్తారేమో ఎక్కువ గర్ల్స్ ఉంటాయి కదా మీ లెండర్ బాబు మా కాంపిటీషన్ అని చెప్పి మీకు అలా అనిపిస్తుందా ఈ బాయ్స్ దిస్ట్ ఎక్కువ తగిలేస్తుంది మీ ముగ్గురు ఎవరికి ఎక్కువ ఫాలోయింగ్స్ ఇప్పుడు అటు పడిపోయాం అనుకోండి షార్ట్ ఫిలిం తో వస్తుంది కానీ అది ఫ్లాప్ అయింది అనుకోండి ఇప్పుడు మా టైం మొత్తం వేస్ట్ ఇంకొంచెం ఫేమ్ మాది పెరిగితే అప్పుడు షార్ట్ ఫిలిం చేసినా సరే యూజ్ అది ఉంటుంది సో ప్రస్తుతానికి అయితే మా ఛానల్ రన్ చేయాలని ఉన్నాం మేము షార్ట్ ఫిలిమ్స్ మనం ఏం లేవు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎంత వరకు వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆలోచిస్తారు అది ఐడియా లేదు ఇంకా మేము అనుకోలే ఇంకా ఏం అనుకోలే ఇన్కమ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మేబీ నేను అనుకుంటున్నాను మీకు యూట్యూబ్ నుంచి ఇన్కమ్ మంచిగా అంత స్టార్ట్ మంచిగా ఇన్కమ్ స్టార్ట్ అయినట్టు కాదు ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేలు వస్తే స్టార్ట్ అలా అది కాదు ఓకే అది ఇన్కమ్ అంటారు పాకెట్ మనీ అంటారు సో మీకు ఇన్స్టా నుంచి ఎంత వస్తుంది మనీ ఇన్స్టా నుంచి ప్రమోషన్స్ లోనే వన్ సెవెంటీ ప్లస్ ఉన్నారు కదా వన్ సిక్స్టీ నైన్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ అలాగా ప్రమోషన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చే బట్టి ఒక్కొక్కరు సగం నొక్కే సగం ఇస్తారు మనకి మధ్యలో వాళ్ళు ఉంటారు కదా సో బాగా చేస్తారు మీరు జ్యోతిష్యం ఇన్ని చేసిన అన్ని వదిలేసి జ్యోతిష్యం అవే ఎక్కువ చేస్తున్నారు ఆయన ఆయన నాలుగు రోజులకు ఒకసారి కంపల్సరీ పెట్టాలని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు రిలేషన్ రాకముందు వరకు మనకి పేరెంట్స్ పెడతారు వాళ్ళు పెట్టింది తింటాం డబ్బులు ఇస్తారు అంతా సెట్ అయిపోద్ది కానీ వన్స్ రిలేషన్ అని చెప్పాక అది పేరెంట్స్ కి ఇష్టం లేకుండా అన్నాక కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా స్టార్ట్ అవుతాయి అందులోని ఇంకా వన్స్ ఈ విషయం తెలిసాక మనం ఏమనుకుంటామంటే పేరెంట్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు ఇప్పుడు ఈ విషయం చెప్పి వాళ్ళని బాధ పెట్టాం ఇంకా డబ్బులు అడుగుతే ఇదంతా చేయడం కరెక్ట్ కాదు మేమే ఎలా ఏదైనా చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి కానీ స్టడీస్ అవ్వలేదు స్టడీస్ స్టడీస్ రీసెంట్గా కంప్లీట్ అయ్యాయి జాబ్ లేదు ఇప్పుడు ఈ టైంలో మనీ అంటే చాలా చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాం మేము చెప్పాలి అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఫిఫ్టీ రూపీస్కి కూడా ఇబ్బంది పడిన డేస్ ఉన్నాయి ఫుడ్ డబ్బులు బయటకు వెళ్ళడానికి డబ్బులు లేక హాస్టల్లో సెవెన్ డేస్ ఏమో ఉన్నాం అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళాం తెలుసా అంటే హాస్టల్ నేను తినే పొద్దునే వస్తుంది తినేసి బయట కూర్చుంటాం మాట్లాడుకుంటాం మళ్ళీ వెళ్తుంది 
మళ్ళీ మధ్యాహ్నం ఫుడ్ తినేసి మళ్ళీ వస్తుంది కూర్చుంటాం అంతే ఇంకా సెవెన్ డేస్ వరకు రూపాయి వెళ్ళలేదు అసలు ఎక్కడికి అనిపించలేదు బ్యాక్ వెళ్ళిపోదు ఒక్కసారి స్ట్రాంగ్ గా ఫిక్స్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళ దగ్గర ఇదైపోతాం అంటే వెళ్ళామంటే ఇంట్లో వాళ్ళ దగ్గర తిని ఏం చేయలేరా అంటే తిన్ని నేను అంటే డిసైడ్ చేసుకున్నా తిన్నే చేసుకోవాలి అని ఇప్పుడు తిను ఇలా వెనక స్టెప్ వేస్తే మా ఫ్యామిలీలో తిని బ్యాడ్ అయిపోతారు ఓ తిని ఏం చేయలేరు మా అమ్మాయిని చూసుకో ఈ ఇదంతా వచ్చేస్తుంది సో మేము ఒకటే మైండ్లో ఫిక్స్ అయ్యాము ఏదైనా సరే చాలా మందికి ఆన్సర్ చేయాలి మేము అది మాటలతో చెప్పలేం కదా సో మేము సక్సెస్ అయ్యిందే వాళ్ళందరికీ ఆన్సర్ అవుతుంది సో మేము అప్పుడే ఫిక్స్ అయ్యాం ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఈవెన్ తినడానికి లేకపోయినా సరే మనం అనుకున్న దాన్ని మాత్రం వదలకూడదు అని మేము ఎప్పుడో ఫిక్స్ అయిపోయి ఉన్నాము ఇంకా దాని మీద వెళ్తాం ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా ఫేస్ చేసుకుంటాం ఇద్దరం ఇద్దరం తోడుగా ఉంటాం ఇద్దరికి ఇద్దరం మా ఫ్యామిలీస్ కూడా అంటే వాళ్ళు ఎంత బయటికి చెప్పినా సరే మా అమ్మలు ఇద్దరిని వదలరు కదా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని వదలరు అదే తిన్ను వదలరు నన్ను వదలరు మా ఎంతైనా వాళ్ళు మంచిగా చెప్తారు కానీ మా మీద మా అంటే చాలా చూస్తారు కదా బయట అందరూ ఇలా చేసుకొని వదిలేస్తారు అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు వచ్చేసింది అందరూ ఎక్కడ చెడిపోతారనే భయం వాళ్ళకి సో ఇంకొకటి మా ఫ్రెండ్స్ కూడా అదే వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా సో వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మాకు తోడుగా సో మెల్లగా ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎదుగుతూ వెళ్దామని ఫిక్స్ అయిపోయి ఉన్నాం అంతే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు మా వచ్చి మేము ఉన్నాం కదా ఇక్కడ ఏదన్నా చేద్దామని ఏమన్నా లేదు అలా ఏం లేదు వాళ్ళు ఎక్కువ బాధపడినప్పుడు కూడా లేదులే ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ అయితే ఇంకా ఉంటే ఉంటుంది ఫ్యూచర్లో ఉండు చూసుకో అని చెప్పి అలా చెప్తారు అలా చెప్తూ ఉంటారు మీరు మీ నేమ్ షాహుల్ మీ నేమ్ దేవిక దీని మీద బాగా ఎక్కువ గొడవలేని దీని మీద అవుతుంది అసలు మెయిన్ రిలీజ్ అనే కదా మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇంట్లో అయినా సరే లైక్ సొసైటీలో అయినా ఎక్కడైనా సరే రిలీజ్ అనే ప్రాబ్లమ్ కానీ మేము అది అనుకోకుండా జరిగిపోయింది దాన్ని ఎవరు మార్చలేరు కదా బట్ మేమైతే లైక్ తిను లైక్ ముస్లిం నేను హిందూ అలా అయితే మా ఇద్దరి మధ్య ఎప్పుడు ఉండదు లైక్ తిన రిలీజన్ని తిను రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు నా రిలీజన్ని నేను రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను సేమ్ అలా అలానే ఆపోజిట్ కూడా సో మాకు ఇంకా మా ఇద్దరి మధ్య అయితే ఏ ప్రాబ్లం లేదు మంచి అండర్స్టాండింగ్ ట్రస్ట్ ఉంది సో ఆటోమేటిక్గా మేము మంచిగా బతుకుతామని మాకు నమ్మకం ఉంది సో సొసైటీ ఏం అనుకున్నా సరే మేము దాన్ని ఏం చేయలేము కదా ఫ్యామిలీకి మనకి ఏముండదు కానీ రిలేటివ్స్ ఉంటారు చూడు రిలేటివ్స్ మాక్సిమం అలా దాన్ని కూడా ఎలా యాక్సెప్ట్ చేశారు మేము ఫస్ట్ ఒకటే డిసైడ్ అయ్యాము ఏదైనా తినైనా నేనైనా ఒకటే డిసైడ్ అయ్యా డిసైడ్ అయ్యాం ఏంటి అంటే తిను తిన ఫ్యామిలీకి చెప్పుకోవాలి నేను మా ఫ్యామిలీకి చెప్పుకోవాలి మనం మనం కష్టాలు అయినా పడు నీకు తక్కువ కష్టాలు వచ్చే ఒప్పించడంలో నాకు ఎక్కువ వచ్చే అట్లా కాదు ఎన్ని కష్టాలు అయినా రాని ఒప్పించాలి అంతే అట్లా వన్ తిను వన్ ఇయర్ వరకు వాళ్ళు వద్దంటారు తిను ఒప్పుకోకుండా అట్లానే ఎన్నో పెళ్లి సమయం ఏదైనా సరే స్ట్రాంగ్ గా ఇంట్లో నిల్చున్నాం కానీ వేరే అదర్ ఆప్షన్ ఎత్తుక్కోలేదు ఒకటే ఆప్షన్ మా ఇంట్లో పెట్టుకున్నాం ఎన్ని కష్టాలు అయినా సరే ఫ్యామిలీస్ ఒప్పించుకునే చేసుకోవాలి ఒప్పుకోకపోతే ఒప్పుకోకపోతే అని సెకండ్ ఆప్షన్ పెట్టుకోలేదు ఇంకా ఒప్పించుకోవాలి అన్న అదే ఒకే ఒప్పుకోకపోతే అప్పుడప్పుడు థాట్స్ వచ్చేవి అంటే రేపు అన్నగా ఇప్పుడు ఎవరైనా పెళ్లి సంబంధం వచ్చినా సరే రేపు వీళ్ళకి ఇట్లా చేస్తే ఏంది అని ఆ థాట్ వచ్చినా సరే అయినా మొత్తం ప్రీ ప్లాన్ గా ఉంటాం అనమాట దాని ముందరే ఇట్లా చెప్పాలా ఇట్లా చెప్పాలా తిను కూడా అంతే స్ట్రాంగ్ గా నుంచున్నారు అంటే ఎలాగైనా ఒప్పించాలి అనేది ఫిక్స్ అయిపోయాం కాబట్టి ఇంకా దాని మీద సెకండ్ ఆప్షన్ ఏం పెట్టుకోలేదు ఇంకా ఇంకేం పెట్టుకోలేదు జస్ట్ ఒప్పించాలి ఒప్పించాలి ఎన్ని ఇయర్స్ అది ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా సరే అదే ఫిక్స్ అయ్యాం మేము స్టార్ట్ ఇప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు ఇప్పుడు వద్దు అని చెప్పినా సరే అసలు పెళ్లే చేసుకో మీరు ఒప్పుకునేదాకా అని చెప్పి అదే చెప్తూ ఉంటాం వాళ్ళు ఎప్పటికైనా బీపీ వచ్చేసి వాళ్ళు చెప్ప వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినకపోతే వాళ్ళు అట్లానే అంటారు ఇంకా అన్నప్పుడు సరే నేను కూడా చేసుకొని పోవా అని చెప్పి ఇంకా ఎంతకాలం చూస్తాం రా అయ్యా చేసుకోండి అది ప్లాన్ లేదు అలా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి మీ ఫ్రెండ్స్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత మా రిలేషన్ లో ఫ్రెండ్స్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఉన్నదే వాళ్ళు చెప్పులు చీపురు గట్ట బయట చూసాక వాళ్ళే వెళ్ళట్లే ఎందుకు ధైర్యం చేస్తారండి ఓకే టామ్ గారు రసూల్ గారు ఎప్పుడైనా సరే దేంటిది మీ రిలేషన్ గురించి కొంచెం సపోర్టివ్ గా కానీ లేకపోతే కొంచెం ఎందుకు రా వదిలే ఈ టైంలో ఎందుకు
లవ్ కాదులేండి ఇప్పుడు చిన్నపిల్లడు కూడా లవ్ అని చెప్పేరు చెప్పేసి చేస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు అట్లా చెప్పాలి కానీ పెళ్ళి పెళ్ళి అప్పుడే కాదు కదా పెళ్ళి ఇప్పుడే వద్దు మొత్తం సెట్ అవ్వండి సెట్ అయ్యాక చేసుకోండి అని చెప్పి చెప్తారు కానీ ఇప్పుడే వదిలే అట్లా ఏం చెప్పారు అంటే దేనికి ఇబ్బంది పడకుండా మీరు మంచిగా సెట్ అయ్యాక చేసుకోండి అని చెప్పేసి ఏదైనా రాంగ్ స్టెప్ వేస్తున్నా ప్రతిదీ ఇప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పే చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ పని చేయాలనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఇది చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే వాళ్ళకి చెప్తాము వాళ్ళు కూడా నాకు చెప్తారు చెప్తే ఇది రాంగ్ ఇట్లా చెయ్యి ఇట్లా చెయ్యి ఈ వేలో పో అని చెప్పి చెప్తారు నేను కూడా చెప్తూ ఉంటాను నాకేమైనా చూస్తే మీరేమైనా పిలుస్తారు దేవిక గారిని నేను మా అని పిలుస్తా మీరు నేను కూడా మా అండి మీరు నువ్వు అని పిలవదు నువ్వు పేరుతో కూడా పిలవదు మీకు ఎంతమంది ప్రపోజ్ చేశారు మీ లైఫ్ ఇన్స్టాలో చేశారు చాలా మంది బయట కూడా కొంతమంది చేశారు అది అమ్మాయిలు అయితే లెక్క పెట్టుకుంటారు అది అమ్మాయిలు అయితే లెక్క పెట్టుకుంటారు ఇంత మంది చేశారు అదే నా అకౌంట్ ఎంత రా అని చెప్తారు డైరెక్ట్ గా గుర్తులేదు కానీ చేశారు అంత మంది గుర్తులేదు అంటే ఏదో పది మంది పదిహేను మంది దాకా కాదు చేశారు ఓ నాలుగు ఐదు మంది చేస్తుంటారు అంతే నలుగురు ఐదుగురు చేస్తుంటారు నలుగురు నలుగురు ఇన్స్టాలో వచ్చేవే ఎక్కువ ఇన్స్టాలో చేస్తుంటారు సార్ నలుగురిని హట్ చేస్తారు అలాగా హట్ అంటే ఇప్పుడు చేసుకుని వెళ్ళమంటారా అండి అంటే మీకు బ్రేకప్ స్టోరీ లవ్ స్టోరీ దీనికి ముందు ఏమన్నా ఏం లేదు ఫస్ట్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ప్రపోజల్స్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా అమ్మాయి అంటే వస్తూ ఉంటారు యావరేజ్ అసలు ఏం బాగాలేని అమ్మాయికే వస్తూ ఉంటారు చిన్న కొంచెం యావరేజ్ గా ఉంటాను కదా ఆటోమేటిక్ అలా వస్తూ ఉంటాయి ఇద్దరికి కలిపి చేస్తారా లేకపోతే ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారా మీ ఇష్టం కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టండి ఇద్దరికి కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టాలా స్పీకర్ ఆన్ హలో రే తజీర్ కా నెల్లూరు వస్తున్నా తెలుగు కానీ హాన్ చే చిన్నవి హాన్ చే చిన్న కూడా ఇక్కడే ఉంది మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పు విడిపోతున్నాం కదా మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పు వాళ్ళే కదా మొత్తం చేసింది అని చెప్తుంది వాళ్ళే కదా మొత్తం చేసింది అని చెప్పి చెప్పింది సో అందుకే చేస్తున్నా సో అందుకే చేస్తున్నారా నువ్వు చెప్ నేను నెల్లూరు వచ్చేస్తున్నా చూసుకోరా నన్ను గొడవైంది గట్టిగా గొడవైంది కొట్టేదన్న కొట్ట ఇట్లా చెప్పా ఇక్కడికి వెళ్ళాలి ఇలా జాబ్కి వెళ్ళాను నేను యూట్యూబ్ గురించి ఇలా చేద్దాం ఇలా చేద్దాం అంటే ఇంత ఎన్ని ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నీకు ఎన్ని రోజులు ఇంకా అని చెప్పి చెప్పింది నేను చెయ్యని జాబ్ అని చెప్తే లేదు తను కూడా చేస్తాను నన్ను కూడా చేయమంటుంది నాకేమో ఇంట్రెస్ట్ లేదు విడిపా సెట్ కాదులేరా కొత్తగా ఏమో అత్తింతో నేను ఏగలేను రా బాబు పెద్ద గయ్యాలి ప్యాకేజ్ కొట్టుంటానా అరే సీరియస్ బోల్తా ఉంది క్యావరే తుమ్మలగా సీరియస్ ఏ జోక్ ఎందుకు చేస్తారా నేను ఇప్పుడు తిని ఉంది ఇక్కడ ఏడుస్తుంది రోడ్డు మీద కూర్చొని ఉంది నాకేమో పిచ్చి లేస్తుంది తిని చూస్తేనే కొట్టాలనిపిస్తుంది అరే జాకీర్ మా సీరియస్ బోల్ తెస్ట్ అయిపోతుంది గచ్చు బో జాకీర్ కబ్బి కిందలా క్యారీ రే తజీర్ సీరియస్ తజీర్ వచ్చేస్తున్నా నేను నా దగ్గర బస్ టికెట్ కూడా డబ్బులు లేవు బస్ టికెట్ బుక్ చేయి 
ఏం జరిగింది ఇలానే రా గొడవ బయటికి వెళ్తున్నాం హాస్టల్ నుంచి బయటకు వచ్చి లేదు ఈసారి నాకు వద్దురా నేను గట్టిగా ఫిక్స్ అయిపోయా నేను గట్టిగా ఫిక్స్ అయిపోయారా నాకు వద్దు ఇంట్లో చెప్పుకుందాం నువ్వు కూడా రా అందరు రండి చెప్దాం ఇంట్లో సెట్ అవుతుంది అనుకున్నావు సెట్ అవ్వలే అరే నువ్వు నా కోసం మాట్లాడరా తన గురించి మాట్లాడుతుందిరా ఇప్పుడు ఏంది తింటూనే సస్తూ ఉండమంటారా అన్న నాకొద్దు మామా నీకు అర్థం కావట్లేదు ఏందిరా నువ్వేందిరా ఇట్లా మాట్లాడుతున్నావు నేను బాగుండాలనుకుంటే వదిలేసి వచ్చాయని చెప్పరా నేను ఇట్లానే కష్టపడుతూ ఉండాలా ఇట్లానే గొడవలు పడుతూ ఉండాలని చెప్పి వచ్చామని చెప్పు అరే ఇప్పుడు ఇప్పుడిప్పుడే యూట్యూబ్ క్లిక్ అయింది క్లిక్ అవుతుందిరా నీకు తెలియదా మొన్ననే వాచ్ స్టార్ట్ అయినా అని చెప్పా నీకు ఎంత సంతోషం అంటే చెప్పా తనకు అర్థమయ్యేలా చెప్తుంటే తనకు బుర్ర లేదురా తనకు బుర్ర లేదు అసలు ఎంత చెప్తున్నా సరే అసలు తన మాటే మాట్లాడుతుంది కానీ సరే నేను వచ్చేస్తున్నారా టికెట్ బుక్ చేస్తున్నావా లేదా నేను వేరే వాళ్ళకి కాల్ చేసి బుక్ చేయమంటా లేకపోతే టికెట్ బుక్ చేయ అయితే నాకు వద్దురా హలో అందరు ఉన్నారు చిన్నతో పాటు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు మంది ఉన్నారా ఇక్కడ రెండు కెమెరామ్యాన్లు రెండు కెమెరామ్యాన్లు ఒక యాంకరు మేము విడిపోతామరా కామెంట్స్ పెడుతున్నారు కదా ఇలా విడిపోతున్నారు ఫ్రెండ్స్ ని దూరం చేస్తున్నారు అని చెప్పి సో అందుకు ఈ యాంకర్ ఆమె పెద్ద టాస్క్ ఇచ్చింది ఫ్రెండ్ కాల్ చేయి సుమన్ టీవీ సుమన్ టీవీకి వచ్చాము ఇంటర్వ్యూకి సరే అయితే మళ్ళీ చేస్తా బాయ్ దొరకలే వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే టికెట్ బుక్ చేయనా అంటే మేము లేమా నువ్వు ఆగు నేనేమనుకున్నా అంటే నా సైడ్ మాట్లాడతాడేమో ఆ సరే వచ్చేరా అని చెప్పి మా చెప్తాడేమో అనుకున్నా ఇట్లా లేదు వెళ్ళి వెయ్యాలి టామ్ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ అని మార్చుకోండి మిస్టర్ టామ్ మిస్టర్ టామ్కే కదా కాల్ చేసింది నా టామ్కే కాల్ చేసింది టామ్ జాకిర్ ఉన్నారు టామ్ జాకిర్ ఉన్నారు జాకిర్ ఉన్నారు ఫోర్ మెంబర్స్ అయ్యారు కదా మీరు ఎలా చేసేవాళ్ళు రీల్స్ అలాగా ప్లాన్ చేసుకొని ప్లాన్ ఏం లేదు అంటే మాకు టేక్స్ తీసుకో అనమాట ముందర పెట్టి సింగిల్ టేక్ లో తీసేసేదే ఉంటది ఇప్పుడు మాకు అంత ఓపిక ఉండేది కాదు ఇట్లా నిలబడి ఇట్లా తీసేసే వాళ్ళం ముందర కెమెరా పెట్టుకొని తీసేసే వాళ్ళం ఎక్కడైనా మంచి లొకేషన్ దొరికింది వెళ్తూ ఉన్నాం బండ ఆపేసి అక్కడ చేసేసి మళ్ళీ సర్దుకొని వెళ్ళిపోయాను పెద్ద గొడవ తెలుసా దానికి పెద్ద గొడవలు అయ్యేది అరే ఆ వీడియో నాకు ఈ వీడియో నాకు ఓ ఐదు వీడియోలు చేస్తే దాంట్లో రెండు వీడియోస్ బాగా వచ్చాయి అనుకోండి దాంట్లో ఈ వీడియో నాకు ఈ వీడియో నాకు అని కొట్టుకోవడానికే సరిపోతుంది ఎడిటింగ్ అవన్నీ టైం ఎడిటింగ్ ఏమి ఉండదు అని చెప్పి ఎఫెక్ట్ పెట్టి ఫిల్టర్ పెట్టి చేసేయడమే ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఛానల్ అంటే ఎడిటింగ్ ఉంటాయి తమ్మినేల్స్ ఉంటాయి చాలా చాలా ఉంటాయి మాకు ఇప్పుడిప్పుడే తెలిసి వస్తుంది తెలిసి వస్తుంది మరి అప్పటికే క్లిక్ అయిపోవాలి అన్ని కదా ఎవరు చేస్తున్నారు ఈ వర్క్ అంతా చిన్నగా అంటే మధ్యలో సౌండ్ ఎఫెక్ట్ చేసి అంత లేదు కానీ ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం కొంచెం నేర్చుకుంటూ అది కూడా నేర్చుకొని చేస్తాం మళ్ళీ దానికోసం వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవి మాకే ఇప్పుడు ఇన్కమ్ తో కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉందంటే ఇంకా దానికి ఓ టూ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ ఇచ్చి ఎడిట్ చేయించి మళ్ళీ ఇంత కష్టం కదా చాలా కష్టం మరి మీరేం చేస్తారు ఎడిటింగ్ కాన్సెప్ట్ అంతా అవుతుంది కాన్సెప్ట్ అది నేను ఆలోచిస్తాను కాన్సెప్ట్ మీరు రాస్తారు అండ్ ఎడిటింగ్ అంతా ఎడిటింగ్ అది మా ఇద్దరం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాన్సెప్ట్ అలా కూర్చొని సడన్ గా మైండ్ లో వచ్చేస్తే ఇది చేసేద్దాం అని ఫిక్స్ అయిపోతాం ఇంకా ఇది చేసేద్దాం అని ఫిక్స్ అయిపోయారు అంతే ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి అంటే 
అంటే ఎలా సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాం ఇది ఎవరికైనా ఒకటే ఉంటది మంచిగా సెట్ అవ్వాలి అమ్మ నాన్న మంచిగా బాగా చూసుకోవాలి అంతే ఎక్కడ సెటిల్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లో సెటిల్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు ఫ్యామిలీస్ ని తీసుకొచ్చేయాలి అలాగా అంతే ఫ్యామిలీస్ ఫ్రెండ్స్ ని అందరం ఒక్క దగ్గరే ఉండాల ఫ్యామిలీ ని ఫ్రెండ్స్ ని కూడా తీసుకొచ్చేస్తారా తీసుకొచ్చి నెల్లూరు అంతా తీసుకొచ్చి ఫ్రెండ్స్ కూడా కావాలా సో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి మొత్తం అందరూ కూడా మంచిగా సెటిల్ అవ్వాలని సుమన్ టీవీ నుంచి మేము అందరం మనసు పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చూసారు కదా మరో గెస్ట్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే దిస్ ఈస్ కేజియా సైనింగ్ ఆఫ్